फर्क है छोटे सुबेदा जी मैंने उन लोगों के हाथों को काम दिया था ताकि वो मेहनत करके कुछ कुछ कमा सके और आप आप लोगों के हाथों में बिना मेहनत के इतना धन दे रहे हैं कि वो हाथ का काम छोड़कर घर बैठ गए आपने उन्हें आलसी बना दिया छोटे सुबेदार जी और इस तरह आप कब तक दान कर पाएंगे दो बार तीन बार उसके बाद क्या होगा जब आपके दान देने वाले हाथ रुक जाएंगे तब उन लोगों को काम करने की ना तो आदत होगी ना नियत और ना इच्छा आपको लगता है कि मैं आपको हर कदम पर टोकती हूं पर ऐसा नहीं है छोटे सुबेदार जी अगर आज बाबा साहेब यहां होते तो वो जरूर इस बात का विरोध करते लेकिन मैं खंडेराव के इस काम से बहुत खुश हूं और उसके साथ भी हूं पर सासू भाई आप नहीं जानती हैं इस बार तुम्हारा कोई भी तर्क काम नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी भी तरह की बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती खंडेराव अपने हिस्से का धन दान कर रहा है वो दान किसे दे क्यों दे ये तय करने का अधिकार केवल खंडेराव को ही है आपका कहना बिल्कुल सही है सासू भाई पर इनकी अच्छाई का लोगों पे अच्छा असर नहीं हो रहा है हम्म अच्छा बुरा ये सब कुछ तुम ही अच्छी तरह से समझती हो ना ये तुम ऐसा समझती हो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी तुम ही हो और कोई नहीं न मैं न तुम्हारा पति किसी में अकल ही नहीं है है ना मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सासू भाई खैर बाबा साहब जब वापस आ जाएंगे तो एक बार उनकी राय भी ले लेंगे पर तब तक रोक देते हैं दान का कार्य बिल्कुल नहीं खंडेराव इस राज्य का उत्तराधिकारी है और बड़े सरकार के अनुपस्थिति में किसी भी तरह का निर्णय लेने का उसे अधिकार है और बात केवल दान धर्म की है ना ये काम नहीं रुकेगा और तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगे आई बात समझ में बिना तकलीफ के कोई नहीं रोता आप सब 
इतने बरसों से दिन रात हमारे आराम और सुख सुविधा का ख्याल रखती है क्या आज मैं तुम्हारा दुख नहीं बांट सकती तुम बताओ क्या हुआ छोटे सूबेदार जी ने सिक्कों की पोटली मेरे घर भेजी थी साथ में ढेर सारा अनाज और कपड़े भी इतना सारा सामान और धन हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है ये सब देखते ही मेरे पति ने कह दिया बस काम की छुट्टी बस तब से रोज नशा करते हैं जुआ खेलते हैं मैंने कहा ये तो देखते देखते रकम खर्च हो जाएगी फिर क्या करेंगे काम भी छोड़ दिया फिर उसने मुझ पे हाथ उठाया और कहा कि तो चुप बैठ अहिल्या मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी तुम मेरे साथ गांव चलो और चलकर अपनी आंखों से देख लो कि क्या हो रहा है तो सब इतने आलसी हो गए हैं कि काम करना ही बंद कर दिया है और तुम्हें पता है दूर दूर तक ये खबर फैल गई है कि मालवा के लोग बड़े ही अमीर हो गए हैं जिनकी बेटियां ससुराल में हैं वहां से अब दहेज की मांग होने लगी है घर बैठे मिले धन से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं हिल्या अब तुम ही कुछ कर सकती हो जी सी बात का डर था साजा मैंने बहुत रोकना चाहा लेकिन इस बार सासू ने मेरे हाथ बांध दिए मैं खुद दुखी हूं परेशान हूं मैं मुझे समझ नहीं आ रहा जो हो रहा है उसे उसे कैसे रोका जाए बेचारी अहिल्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो चाहकर भी प्रजा की मदद नहीं कर पा रही कितनी चिड़ हो रही होगी ना उसे गुस्सा आ रहा होगा सुलग रही होगी अंदर ही अंदर और एक दिन उसकी यही मजबूरी 
लावा बनकर फूट पड़ेगी और बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा जी और युवराज जो अभी आसमान की सैर कर रहे हैं उसे भी जमीन पर गिरते देर नहीं लगेगी ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है उसे दोनों हाथों से खर्च करता है जिस दिन दान धर्म का नशा उतरेगा उसी दिन खाली जेब चुभने लगेगी खंडेराव को छोटी रानी साहब ये है पिछले महीने का हिसाब हमें अपने निजी खर्चे के लिए कुछ धनराशि की जरूरत है तो अंगुबा काका अब सरकारी खजाने से जल्द से जल्द कुछ रकम निकलवा कर हमें दिलवा दीजिए छोटे सुबेदार जी आप साल भर का वेतन ले चुके हैं अब बारह महीनों तक आपको सरकारी खजाने से राशि नहीं मिल सकती जानते हैं लेकिन हम युवराज हैं ये सब कुछ हमारा ही तो है और हमारी जरूरत के हिसाब से एक आध नियम थोड़ा बहुत बदल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं आखिर हमारे हाथ में अपनी खर्ची के लिए कुछ रकम तो होनी चाहिए ना छोटे सुबेदार जी मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी पर तब आप नहीं माने देखिए इस समय बाबा साहेब यहां नहीं है और हम में से किसी को भी किसी भी नियम को बदलने या तोड़ने का अधिकार नहीं है आपको जरूरत हो तो मैं अपने पगार से दे सकती हूं आपको जितना चाहिए उतना तुम्हारी पगार से क्यों लेंगे हम जबकि सरकारी खजाना हमने अपनी मेहनत से भरा हो तुमने क्या हमें पत्नी की कमाई पर जीने वाला समझ रखा है युवराज हैं हम मालवा के भावी राजा हैं सरकारी खजाने पर अगर हमारा अधिकार नहीं होगा तो और किसका होगा बात समझने की कोशिश कीजिए छोटे सुबेदार जी सरकारी खजाने में जनता की मेहनत का महसूल जमा होता है उस राशि पर आप मैं या कोई भी पूरा का पूरा हक नहीं जता सकता और हम दोनों अलग है क्या जो कुछ मेरा है वो आप ही का तो है फिर किस बात का संकोच और देखिए सरकारी खजाने से आप रकम नहीं ले सकते क्योंकि घोषणा पत्र पर आपने हस्ताक्षर किए थे कि पूरे साल आप कोई मांग नहीं करेंगे और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मालवा में इन लिखित दस्तावेजों को कितना अहम माना जाता है बाबा साहेब भी इन नियमों को पत्थर की लकीर मानते हैं वो कहते हैं चोपड़ी या बही खाता सुशासन के लिए धर्म ग्रंथ की तरह होता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ हर शब्द राज्य और राज्य के लिए काम करने वालों का भाग्य तय करता है तुम हमें यह बता रही हो कि ये इन कुछ पन्नों का महत्व इतने बड़े साम्राज्य के बारिश से भी ज्यादा है साफ साफ कहा जाए तो 
हाँ जैसा मैंने अभी कहा ये चोकड़ी और बही खा था हवा में तुम्हारे प्रशासकीय धर्म ग्रंथ के पन्ने लेकिन वो शख्स जो कल मालवा का प्रशासन संभालेगा तुम्हारे सामने खड़ा सरकारी खजाने से रकम दे दो हमें कल की नहीं आज की बात कर रहे हैं आप अभी राजा नहीं है मालवा की गद्दी अब तक बाबा साहेब संभाल रहे हैं मल्हार राव होलकर और उन्हीं बाबा साहेब के सिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूं मैं अपनी मर्जी नहीं चला रही बाबा साहेब ने कहा है वही करना जिसमें प्रजा का हित हो और मैं वही कर रही हूं और वही करूंगी आपके कारण प्रजा का बहुत नुकसान हो चुका है आपके दान ने उन्हें आलसी और नशे का आदि बना दिया मैं चुपचाप देखती रही क्योंकि मैं लाचार थी पर अब जनता का अधिकार आपकी जिद और मर्जी पर लुटाने की भूल नहीं करूंगी मैं और इस बार आपको रोकने का हक है मुझे जो बाबा साहेब ने एक पद के रूप में मुझे दिया है गंगोबा काका राज्य की नीति का अपमान करने के अपराध में खंडेराव मल्हार राव होलकर पर 25 मुद्राओं का दंड लगाइए क्या क्या कहा तुमने तुम होश में तो हो बाबा साहेब का मानना है जब समझाने पर भी किसी को बात समझ ना आए तो अक्सर दंड से या जुर्माने से मामले की गंभीरता समझ आ जाती है और अपनी भूल भी इसलिए मैं अहिल्या बाई होलकर ये आदेश देती हूं कि युवराज खंडेराव होलकर की ओर से दंड की राशि कल सूर्यास्त से पहले सरकारी खजाने में जमा हो जानी चाहिए जुर्माना भरना होगा हमें तुम समझते क्या हो अपने आप को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों के सामने इस तरह से बात करने की जुर्माना भरने का हुक्म दे रही हो हमें मालवा के युवराज को मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी नहीं इस मुद्दे को मैं आपस में सुलझाना चाहती थी छोटे सोबेदार जी वही खाते और नियम कायदे से अलग मैंने आपको समझाने की कितनी कोशिश की पर आप आपकी जिद पर मजबूर होकर मुझे एक कदम उठाना पड़ा क्यों यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों जब हमने अपने मन की बात जिसे तुम जिद कह रही हो 
तुम्हारे सामने रखी तो तुम्हें मानना चाहिए ना पत्नी हो हमारी इस परिवार में इस राज्य में यही पहचान है तुम्हारी और इसी पहचान के चलते तुम यहां इस महल में हो हम तुम्हारे पति हैं इसीलिए तुम रानी कहलाती हो भैल्या जबकि हम हम चंद से राजकुमार हैं युवराज हैं वारिस हैं होलकर परिवार के अपनी पहचान के लिए हमें किसी को ताकने की जरूरत नहीं तुम हमारी जिंदगी में अगर ना भी आती तब भी हम युवराज ही रहते और राजा बनकर गद्दी पर बैठते समझ रही हो ना तुम सही कहा आपने मैं क्या हूं कुछ भी नहीं लेकिन मैं कौन हूं क्या नहीं हूं ये सवाल ही बेमानी है मेरी पहचान की कोई मायने ही नहीं है और ना ही जरूरत क्योंकि मालवा दरबार के नियमों के अनुसार सरकारी दस्तावेजों का अपमान करने वाला राज दरबार के आदेश का पालन ना करने वाला दंड का भागी होता है सजा भुगतनी पड़ेगी उसे फिर वो किसी भी पद पर हो या किसी भी खानदान से रिश्ता रखता हो अगर इंसान के जन्म और औदे से उसकी पहचान महत्वपूर्ण होती तो बाबा साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपते मुझे शायद उन्होंने मुझ में कोई कोई योग्यता देखी होगी तभी तो इस पद पर नियुक्त किया बहरहाल उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उनके भरोसे का मान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा मुझे और बाबा साहब के गैर मौजूदगी में ना तो मैं किसी नियम के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ और ना मैं किसी को करने दूंगी नियम ये भी कहता है कि अगर आपने कल रात तक जुर्माना अदा नहीं किया तो आपको इससे कड़ी सजा दी जा सकती है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा खंडे हो नहीं मुझे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर मत कीजिए छोटे सुबेदार जी कि आपके खिलाफ मुझे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़े For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos